Per quanto riguarda invece la VMC, abbiamo, eh, siamo orgogliosi di presentare le nuove ancorette 7548 Blade. Nella, negli Stati Uniti eh, c'è una grande tendenza di aggiungere alle, alle esche delle piccole palette Blade perché comunque si è riscontrato che l'effetto dei flash e comunque delle vibrazioni delle palette risulta essere sempre eh, molto catturante e comunque un po' seguendo il principio del classico, del, dei classici spinner bait. In VMC non è stato facile, ma siamo riusciti praticamente ad abbinare ad una ancoretta robusta come la 7548 una microscopica paletta che permette di aggiungere all'artificiale questo grande effetto attrattore del flashing. L'ancoretta 7548 è un'ancoretta robusta che ci permette quindi l'utilizzo sia su, su artificiali in mare che su artificiali da acqua dolce. Noi la, le dimensioni dell'ancoretta della paletta non snaturano il movimento dell'artificiale, quindi noi suggeriamo di abbinare una di queste ancorette, una o più di queste ancorette ad ogni artificiale perché sicuramente avremo un potere attrattivo maggiore rispetto alla classica ancoretta sprovvista di palette. In casa Rapala, invece, siamo orgogliosi di presentare l'ACU. L'ACU è un artificiale rivoluzionario. A prima vista potrebbe sembrare un classico jerkbait. Nasconde però al suo interno grande innovazione. È un classico, infatti, negli artificiali di questa stazza che l'artificiale stesso, con il suo peso, in fase, nella fase subito dopo la lamata, con i salti del pesce, faccia da leva e garantisca cocenti slamate. Noi invece con l'ACU abbiamo brevettato questo sistema, quindi dopo, subito dopo la lamata l'ACU si stacca e noi rimarremo in filo diretto, in filo diretto con l'ancoretta che ha catturato. Quindi praticamente il peso dell'artificiale si svincola dalla linea di, di trazione e sarà molto più semplice evitare pericolose slamate. Anche in casa Suffix, veramente tante le novità presentate a questo pescare show. Tra le principali abbiamo il nuovo eh, fluorocarbon Advance in bombine da 91 metri per 100 yard. Caratteristiche principali dell'Advance. L'Advance è un filo che subisce una doppia polimerizzazione, differentemente dagli altri fluorocarbon che hanno una monopolimerizzazione, per garantire un'ulteriore trasparenza in acqua. Quindi è un filo che garantisce una particolare invisibilità in acqua, particolarmente setoso al tatto, quindi non è, non è ruvido, una grandissima resistenza all'abrasione e alla trazione. Io credo, anzi siamo certi, perché negli Stati Uniti è già successo, che diventerà un must tra tutti i pescatori di bass. Altra interessante novità nell'ambito dei trecciati della linea Suffix riguarda i mulinelli elettrici quindi diciamo i bobinoni. Noi abbiamo creato un filo ottimizzato per la maggior parte e i più venduti molinelli elettrici in, uh, sul nostro mercato, quindi i nostri fili per quanto riguarda diametri e lunghezze sono stati ottimizzati per i classici molinelli del mercato italiano. Le caratteristiche principali dei monifoili Eril, quindi dedicati al filo al, al molinello elettrico, è che praticamente il mh, trecciato è stato eh, trattato con un particolare materiale antiabrasivo che garantisce l'annullamento delle scottature dovute alle prime calate in profondità, calate che solitamente nei molinelli elettrici possono durare anche decine di minuti. Oltre a questa importante quindi, caratteristica che annulla il logorio del filo nel tempo, quindi sono tutti mh, trecciati che sono stati ottimizzati per le bobine, quindi avremo anche per quanto riguarda il pescatore finale e eviteremo anche tanti sprechi perché le bobine sono state ottimizzate appunto per i mulinelli. Possiamo inoltre aggiungere qualche parola anche per il nostro nuovo Top Shot Pro. Come il nome può eh, diciamo, suggerire, ovviamente si tratta di un trecciato stato eh, studiato e ideato appunto per la pesca del drifting in, uh, in Top Shot, quindi con canne, con canne acidi. Anche in questo caso noi abbiamo ottimizzato libraggi e, e dimensioni della, della bobina 
per poter garantire l'annullamento totale degli sprini. Quindi abbiamo un filo in 900 yard che entrerà in 80 libre, che entrerà mh, totalmente nella maggior parte di molinelli in commercio. Quindi non ci sarà né da fare aggiunte né da fare tagli.